Yıl 2020. Aslında bu yılı pek hatırlamak istemiyorsunuz biliyorum. Ama bugün konumuz o yılla bağlantılı. 40 kere anarsak gelir o yüzden anmadan anlatırım meseleyi. Tekrar konuya dönelim. Yıl 2020. Türkiye gemi savar füze olarak Amerikan üretimi harpun kullanıyor. Daha doğrusu lazım olsa kullanamıyor. Çünkü Amerikan başkanı balık tutmaya gidip eli boş dönse bunu bahane edip Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Yani Doğu Akdeniz'de bir çatışmanın patlamak üzere olduğu yıl biz gemi savar füze için Amerika'ya muhtaçtık. Ama yıl oldu 2022. Biz artık kendi gemi savar füzemizi kullanıyoruz. Yani artık ABD başkanının yanından geçerken rastgele demeye bile gerek yok. Yine yıl 2020 Kanada'nın ergen başbakanı bize parmak sallıyor. Karabağ'da Azerbaycan'a verdiğiniz desteği geri çekin. Yoksa ambargo uygularım diyor. Ulan diyorum kendi kendime hadi Amerika'ya falan belli konularda bağımlı olmaya zaten alışmışız da Kanada kim? Hangi konuda bağımlıyız? Sonra bakıyoruz ki insansız hava araçlarımızın görüntüleme sistemini onlardan alıyormuşuz. Elimizde yeterince insansız hava aracımız vardı şükür. Ne Karabağ'da Azerbaycan ne Doğu'da bizim askerimiz sıkıntı yaşamadı bu yüzden. Ama yıl 2022 şimdi insansız hava araçlarımız yerli görüntüleme sistemimizi kullanıyor. Yani ambargo tehditlerinin muhatabı değiller artık. Ve Kanada'dan görüntüleme sistemi aldığımız firma iflas etti. Kanada'nın ergen başbakanının sivilceleri gibi ellerinde patladı ambargo hevesleri. Daha bunun gibi birçok örnek de verebilirim. Ki zaten bugün bunu konuşuyoruz. 2020'de bağımlı olduğumuz birçok konuda 2022'de bağımsız hale geldik. Çünkü aradaki 2021 savunma sanayimizin altın yılı oldu. Bakalım 2021'i neden savunma sanayimizin altın yılı olarak adlandırıyoruz? Kanalımız 4. sezonuna bu video ile girsin. Ve bu sezon ilk 3 sezondan çok farklı olacak. Hem tarz hem içerik anlamında yepyeni bir kıyam izleyeceksiniz artık. Savunmada her yıl yakalanan başarı elbette önemlidir ama 2021 ayrı bir öneme sahip. Çünkü tam anlamıyla kaos ortamında başarı yakalandı. Düşünün salgın döneminin etkileri dünyayı kasıp kavurmuş. Üretim ve tedarik zincirleri yerle bir. Çip gibi birçok kritik parça kara borsaya düşmüş. Yani bir tek üretim tesislerinize göktaşı düşmemiş. Onun dışında olabilecek tüm olumsuzluklara sahip bir ortam var. Ve siz bu ortamda başarı yakalamak zorundasınız. Çünkü neredeyse tüm dünya sizi aynı sıcak kelimeyle çağırıyor. Düşman. O yüzden 2021'i kaos ortamına rağmen başarılarla geçirmek zorundaydık. Öyle de oldu çok şükür. Bu konuda ilk durağımız durdurak bilmeyen bir kategori. İnsansız hava araçlarımız. Bayraktar TB2 ve Anka ile destan yazmıştık. Koca bir bölgede bütün dengeler bu iki sistemle alt üst oldu. Ya da bütün dengeler alt oldu diyelim. Çünkü üstte bizim insansız hava araçlarımız var. Dengeleri her an izliyoruz. Neyse bu iki sistemle bölgeyi hakimiyetimiz altına almamız yetmez gibi bir de bunların abilerini ürettik. Ve 2021 yılında teslimatlar başladı. Artık bu coğrafyaya Akıncı ve Aksungur damga vuracak. Eskiden Bayraktar TB2'den atılan mühimmattan kurtulanı kaçmaya çalışırken bir defa daha vuruyordu. Şimdi faydalı yük çok arttı. Ondan da kurtulsa bir defa daha vururuz. Ondan da kurtulsa bir daha. Vurabileceğimiz sayı kadar uzatmayalım bu örneklemeyi. Video Türk dizileri gibi gereksiz uzar sonra. Ama kısaca bir şey belirteyim ki bu iki devin bize kattığı şey daha fazla mamle ya da mamce taşımak değil. Daha çeşitli mühimmat taşımak. Havadan havaya füzeler bile var envanterlerinde. Yani artık sadece Rus hava savunma sistemleri değil insansız hava araçları da bizim tehdidimiz altında. Putin akıllı olsun. Çünkü bu iki dev İHA Türk Türkiye'nin Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanı. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Dikkat etsin ayağını denk alsın bu saatten sonra. Yine bu alanda Kargo İHA projemizin teslimatları devam etti. Kargo bu dönemde uluslararası basında bile yer aldı. Bir de 2021'de Bayraktar TB3 projesi başlatıldı. TCG Anadolu'yu bir SİHA üstüne çevirecek bu çalışma. Çünkü TB3 kısa pistli gemilerden iniş kalkış özelliğine sahip. Biliyorsunuz bizim için en önemli projelerden biri Milli Savaş Uçağı projemiz. Onun insansız versiyonu olan Mius'ta kavramsal tasarım tamamlandı. Milli Muharip Uçak'ta ise sistem gereksinim fazı tamamlandı. Alt sistem sözleşmeleri imzalandı. F-35 projesinden bizi çıkardılar ama işimize yaradı. F-35 ile F-22 arası bir yerli savaş uçağımız olacak. Yine 2021 yılında Türk havacılığına Gökbey de damga vurdu. Türkiye'nin genel maksat helikopteri olan Gökbey'in 3. prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Atak helikopterimizin teslimatları da hız kesmeden devam etti. Yani havacılıkta destan yazdık 2021'de. Artık bölgede gezen teröristler diye örnek bir cümle kuracaktım ama hepiniz biliyorsunuz ki artık gezemiyorlar. Tam anlamıyla fare gibi yer altındalar. Yerin üstü Türk havacılığıyla kuşatılmış durumda. Kafalarını çıkardıklarında bayraklar vurmasa Alpago vuruyor. 
Alpago taşınabilir sabit kanatlı bir vurucu İHA sistemi. İsim de fena. Düşmana tek başına saldıran Yiğit demek. Ve test atışı 2021'de başarıyla tamamlandı. Tek başına saldıracağın düşman çok Yiğit'im hızlıca aramıza katıl. Alpago gibi bir diğer yaramaz çocuğumuz daha oldu bu yıl. Yeni insansız hava aracımız Boyga. Yaramaz çocuk diyorum çünkü Boyga başına buyruk demek. Onun da testlerine 2021 yılında başlandı. Artık havan mühimmatını istenen bölgeye Boyga bırakacak. Her ne kadar Don't Look Up filminde yukarı bakma deseler de siz bakın. Çünkü gökyüzünde tek göreceğiniz şey insansız hava araçlarımız değil. Türk Havacılığı geçtiğimiz yıl gerçekten çok hızlı ilerledi. Meltem 3 projesi kapsamında 3 adet P-72 deniz karakol uçağı deniz kuvvetlerimiz de teslim edildi mesela. Ya da 7 F-16 Blok 30'un daha yapısal iyileştirmeleri tamamlandı. Geçen yıl gelişmeler uzaya kadar uzandı. 2021'de Türkiye aynı yılda iki uydu birden fırlatan ender ülkelerden biri haline geldi. Ocak ayında TürkSat 5A, Aralık ayında TürkSat 5B fırlatıldı. Yani bırakın don't look up diyenleri siz gururla yukarı bakın. Tabi 2021 sadece havacılıkla başarı yakaladığımız bir yıl değildi. Bu yıla kadar çatısız bir evimiz vardı, hava savunmamız yoktu. Yabancı sistemler vardı ama çağa hitap etmeyen sistemlerdi genelde. Bu yıl alçak irtifa hava savunma sistemimiz Hisar A artı tüm bileşenleriyle teslim edildi. Orta irtifa versiyonu olan Hisar O artının son kabul testleri yapıldı. Artık o da envanterde diyebiliriz. Uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in de ilk test satışı yapıldı. Yani hava savunma konusunda destan yazıldı bu yıl. Bu sayede 2020 yılında akıtan çatımız artık kat kat korunağa sahip oldu. Yine portatif bir hava savunma sistemi olan Sungur'la azami menzilde hareketli hedefe atış yapıldı. Sonuç tabii ki başarı. Savunma sanayimiz her yıl takdir getiren evlat gibi oldu artık. Teşekkür getirdiği yıl bile hayal kırıklığı olur. Onur belgesi de milli savaş uçağımızla gelecek inşallah. Neyse yine 2021'de silah ve mühimmat konusunda 4 büyük bağımlılık sona erdi. Gemilerimizde harpun gemi savar füzesini kullanıyorduk. Savaş çıksa tehdit altındaydık. Çatışacağımız herhangi bir ülke Amerika'nın müttefiki olacaktı. Çünkü konu Türkiye olunca dünya ikiye ayrılıyor. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kardeş ülkeler ve diğerleri. Diğerleri kendi aralarında savaş halinde bile olsa konu Türkiye olunca kanki oluyorlar. Yani kısaca dünya barışının teminatı Türkiye'nin varlığı da diyebiliriz. İşte bu yüzden Doğu Akdeniz ya da Adalar Denizi'nde bir çatışma çıksa harpun füzelerinden ambargo yiyecektik. Ama artık onun yerlisini ürettik. 2021 yılının en büyük kazanımlarından biri olan Atmaca Gemi Savar Füzesi. Yine aynı şekilde büyük bir bağımlılığımız havadan havaya füzelerde de vardı. Amerikan eğim füzeleri olmasa hava savaşında bitiktik. Ama 2020'de olmayan yerli hava hava füzelerimiz artık var. Hem görüş içi hem görüş ötesi füzelerimiz yani Bozdoğan ve Gökdoğan artık test satışları yapılmış füzeler haline geldi. Yine çok önemli bir gelişme de yerli torpido ile yaşandı. Torpido konusunda Almanya ve Amerika'ya bağımlıydık. Amerika ve Avrupa'nın lokomotifi Almanya, Şer İttifakı resmen. Doğu Akdeniz'de karşımızdaki bu ülkelere torpidoda bağımlılık elbette kabustu. 2021'in Aralık ayında yerli ağır torpidomuz Akya envantere girdi. En kritik bağımlılıklardan biriydi o yüzden bu haber çok önemli. Bununla birlikte artık yerli deniz topumuz da var. Milli deniz topumuzun ilk test atışları başarıyla tamamlandı. Bu konuda da İtalya'ya olan bağımlılığımız bitti. Aslında İtalya tam anlamıyla Amerika gibi değildi. Son yıllara kadar onlarla hiç sorun yaşamadık. Ama Amerika onlara da satmayın diye baskı yaptı. İtalyan firma da satmamak yerine fiyatları aşırı yükseltti. Hoş olmadı ama mecburduk ve alıyorduk. Artık buna da mecbur değiliz çünkü MK onun da yerlisini yaptı. Hem bir alanda daha bağımsızlığımızı kazandık hem de ekonomimizi olumlu etkileyen bir gelişme oldu bu. Yine 2021 yılında yüksek hızlı hedef uçağımız Şimşek yeni bir özellik kazandı. GPS güdümlü otonom uçuşla birlikte mühimmat taşımaya başladı. Yani uzun mesafedeki hedefleri vurabilen bir füze artık o. Lazer güdümlü mini füzemiz Mete'nin testlerine de 2021 yılında başlandı. PMT 762 makineli tüfek teslimatı da geçen yıl başladı. Mamle ya da Omtas gibi füzelerimizin teslimatlarının devamından bahsetmiyorum bile. Hali hazırda bitmiş projeler zaten sorunsuz şekilde teslimata devam ediyor. Deniz konusunda 2021 yılının en önemli haberlerinden biri TCG Anadolu'nun liman kabul testlerinin başlaması oldu. TCG Anadolu deniz kuvvetlerimizin amiral gemisi olacak. Bölgedeki bütün dengeler değişecek. Yani zaten bizde olan deniz kuvveti üstünlüğü daha çok bizde olacak. Zayıfken güçlenme değil yani güçlüyken güçlenme. TCG Anadolu'nun yanında ilk iyi sınıfı fırkata inimiz TCG İstanbul'da denize indirildi. Yeni tip denizaltı projesinde liman kabul testleri başladı. İnsansız sistemlerde havada zaten dünyanın en iyi iki ülkesinden biriyiz. Artık denizde de öncüyüz diyebiliriz bu konuda. Çünkü ulak silahlı insansız deniz aracımızın seri üretimi başladı. Özellikle Adalar Denizi'nde artık Yunanistan nefes alamayacak.
Gerçi zaten alamıyordu ama nefeslerini keserken daha az yorulacağız diyebiliriz. İnsansız sistemlerde hava ve deniz yetmedi tabi. 2021 karada da insansız sistemlerin yılı oldu. Hafif ve orta sınıf insansız kara araçlarımızın teslimatı yapıldı. Ağır sınıf insansız kara aracı projesi de başlatıldı. Bölgemizde en büyük sorunlarımızdan biri mayın ve el yapımı patlayıcılar. Çünkü en büyük sorunumuz karşımıza çıkacak yürekli düşman bulamamak. Haliyle gizli gizli EYP yerleştiren korkaklarla uğraşıyoruz. Bu sorunu aşmak için de Meti envanter girdi. Tanklarımız için de hayati öneme sahip olan Pulat Aktif Koruma Sistemi Entegrasyonu 2021'de tamamlandı. Zırhlı amfibi hücum aracımız Zaha'nın mayın ve balistik testleri yapıldı. Biliyorsunuz elektronik harpte en az insansız hava araçları kadar iyiyiz artık. 2021 bu konuda daha da güçlendiğimiz bir yıl oldu. Çünkü yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak envantere girdi. Yumuşak karnımız olan motor konusunda da 2021 yine altın yıldı. Fırtına obüsü için geliştirilen yerli motor Utku başarılı şekilde çalıştırdı. Altay tankımız için geliştirilen yerli motorumuz Batu'nun da ilk ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tabi bunca gelişmenin yaşandığı sektörde yeni ihracat başarıları ve ekonomik gelişme de kaçınılmaz oluyor. Bayraktar TB2'leri Polonya'ya sattık mesela. Bu sayede ilk defa bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine İHA ihraç etmiş olduk. Uzay alanındaki ilk ihracatımızı da bu yıl yaptık. Arjantin'e haberleşme uydusu ihracı için sözleşme imzalandı. Bunlar gibi bir sürü gelişme yaşandı ve savunma sanayimizin ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısı 170'e yükseldi. İhracat hacmimiz de 3 milyar doların üstüne çıktı. Ülkemizde çok sayıda etkinlik düzenlendi. Dünyada düzenlenen her etkinliğe aktif katılım sağlandı. Yani kısaca özetlersek ki düşünün bunca dakikadır anlattığım savunma sanayi yıldı çok çok kısa bir özetti. Ürünlerin tamamından bahsetsek ve hepsini de biraz de detaylı anlatsak 5-6 saatlik bir video olurdu bu muhtemelen. İnşallah seneye 2022 için yaptığımız özet videonun özet hali bile bundan çok daha uzun olur. Bunca sıkıntının olduğu bir süreçte 2021 böyle başarılarla dolu geçtiyse zaten 2022 ve sonrasını düşünemiyorum. Aslında bu bitmek bilmeyen tempo bize sadece teknoloji ya da askeri anlamda bir şeyler anlatmıyor. Ekonomiden siyasete her alanda anlattığı gerçekler var. Bugün saydığımız ve bizi bağımlılıktan kurtaran ürünlerin çoğu Amerika'dan alınan silahları olan bağımsızlığımızı bitiren sistemler. Amerika bize neden düşmanca davranıyor? Belki de en büyük sebeplerinden biri budur. İnşallah çalışarak hak ettiğimiz bu düşmanlığı sanayinin her alanında hak edecek hale geliriz. Bana da Allah'ım biz ABD'nin bu kadar düşmanlığını hak edecek ne yaptık şeklinde kurulan şükür içerikli soru cümlelerini bu kanalda gururla cevaplamak düşer. Allah'a emanet olun.